kwa mm, wanaume mm. utahisi vipi wakati mwanamke anakuwa kwanza kukukatia Yaani unajua tabasamu ni kama unasikia niangalia ni kama unaniita. Yeah, 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 tabasamu yeah, yeah, yeah. pia kwa 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 So eh, kama mwanamke jifunze ustadi wa kupiga tabasamu nadhifu sana mm. ambayo inamwacha mwanamme hoi. Ule msichana eh, unajua niliona ni kama nataka kunyea kwa mfuko. <laughs> unajua sasa zingine wanatumia madawa eh, ati nikuje yes. alafu nitanganye ndio niuza shamba yetu alafu niaje. <laughs> Unajua mm. mimi na na Brenda <laughs> tutakuwa na respect. <laughs> Joy ali alinyimwa. Hiyo <laughs> story kabadilika so. Na karibu tena katika podi ya Yusuf Juma kama kawaida na mwenzangu Mtala the voice. Yes, Nasikia last week ilikuwa boyfriend's day. At boyfriend's day. Eh. Nasikia <laughs> wanadada <laughs> walisema tusingilie vitu personal. Kama gani? Ni personal decision <laughs> kupostiwa wala. Na mambo yanataka kupostiwa. <laughs> Akumbile kwa nguvu sana. Inakuwa noma sana. E. So kaka leo kwa sababu wewe ndio umesema hiyo topic. Mhm. Sijui ya boyfriend. Mm. Last uh, two weeks ago nilifanya anime what we call uh, a status poll. Mm. Nilikuwa naweka maswali mm-hmm. pale kwenye status na chukua na sample maoni na ABCD. Uh-huh. Ngaje tulijaribu kupata sauti watu watu wame. Otomogopa <laughs> unasema. Otomogopa mtu hataki kuwa held against their mm. wants. Mm. Tulikuwa tunauliza ile swali and it became a story kwa sababu kuna mm-hmm. wakati mm. uh, nilikuwa na hoji mwanadada fulani. Mhm. Nini akanambia bana wajua mimi ndio nilikuwa kwanza kumkatia chali yangu. <laughs> tackling. Eh nikamwambia ah wala wewe anafanywa anafanywa anakuwa chips chombeza. Eh kwa mimi tulikuwa kwanza. Ambia vipi bana? Eh mwandada kanipa mambo mambo alipofanya nini ngasa ah nikazama nikafanya utafiti nikatengeza mwongozo by the way. Kwanza unajua cha turudi huko nyuma kwanza. Unajua wewe mwanadada bana eh ngikuwa huko kwetu bana ningepata taabu sana. Mbona tena? Eh bwana. Eh ule msichana unajua niliona ni kama nataka kunyea kwa mfuko. Unajua sasa zingine wanatumia madawa eh, ati nikuje yes. alafu nitanganye ndio niuze shamba yetu alafu niaje. Ndio hofu. Hilo la kwa hofu. Hiyo ni macharibu. Hiyo ni macharibu. Na unafahamu maombi huita msali. Yep. Atoka mgoli kosa. Kujeti. Akija maombi. Akuja afanye. Akufunika na kwanza zuka ya white. Awashe mishuma. Kama umekatiwa. So apparently lakini pia ni ku wanawake kuna wanawake ambao wana ujasiri. Mm. Mostly wengi walikuwa wanasema mimi nimeona mtu ambaye nimempenda ama nim like mm. lakini inakuwa vigumu kwanza kumzungumzia kuzungumza mm. naye. Mm-hmm. Na na wasiko sababu ya usasa mambo ya mtandao na nini. Uh-huh. Kuna wanawake ambao wana ujasiri. Oh, kuna wengi wakenda. kuna wengi kwanza hapa mjini bana wanakutega ukaanguka. Mama si na mtego. Mimi wajua mi, mimi ni mtu I think mimi ni mungaji mkono wa feminist. Mm-hmm. Parafa kwa tuna haki. Wajua nimesoma sana Uh, the way the role of women mm. in the Kurdistan revolution unakana mm. kwenye dada zako ni wengi nataka kuwasifu hapana unaona dada watatu ukiona wanaume wanasifu dada zao hivi unataka dada zao wapende ndio wasiombe ndio mahari ongezeke na pia wasitake mgao katika shamba katika urithi so Na, no mostly actually my, my motivation nimetoka mm-hmm. na kwamba mafather of a daughter. Mm-hmm. Zamani nikiwa na mtoto wangu wa kwanza wa kiume. Mm-hmm. Kuna free ah bado bado mtazama mtoto wa kiume na nini but mm-hmm. you know being a father of a daughter unaanza ku mtazamo unabadilika tu mm-hmm. hata kama ulikuwa you get it so Kweli kabisa. Yes, yes, mm-hmm. so ungependa tu pawepo na usawa wa kijinsia mm-hmm. eh, very true eh, mm-hmm. bila TABCD. So you get it so ndo nakwambia uh-huh. inafika wakati uh-huh. <laughs> wanawake wanaanza kufanya vitu ambavyo wanaume wanavyofanya. Mm-hmm. So kama mwanamke pia anapata mtu ambaye anampenda mm-hmm. ama anamtaka mm-hmm. then anafaa kuwa na ujasiri na community ya majamii haifai kuwa ina frown upon. Bila mm-hmm. ngeti you get it. Mm-hmm. Mm-hmm. Ni kweli kabisa chele umesema mm-hmm. ni vile unajua tukubali pia tuseme kwamba unajua jamii na pia tu nature wanaume. Mm-hmm. Wanaume unajua they are born hunters. Mm-hmm. Au ni kutega nyama, unajua ni simba. Yeah wao wanatega swala yeah. tega nyama minofu alafu wananufua hawajazoea yeah, kuwa kunufuliwa yeah. so mm. nilipouliza watu kwamba wewe kwanza niliuliza maswali mawili mm-hmm. moja lilielekezwa kwa wanadada na jingine kwa wanaume kwa mm-hmm. wanaume mm-hmm. utahisi vipi wakati mwanamke anakuwa kwanza kukukatia eh mm. kimkatia na feeling ni kama feeling ni kama kunywa soda baridi <laughs> kama kunywa soda baridi that was the thing Yo kitu <laughs> unakunywa the remoki gani? <laughs> But kuna mwanadada mmoja anaitwa Terian. Mm-hmm. Terian alitoa uchambuzi ambao unapatana mm-hmm. na unachosema. Mm-hmm. Alinambia kwamba 
uh, nilim, wakati niliuliza ladies on a serious note mm. ukiwa na chali una like eh, mm-hmm. unaweza kwa kwanza kutupa mistari mm. that was a question anasemaje eh, akasema ukiwa kati ya ulofasadi na unaringa eh. eh, so akasema same thing happens when a guy catches you mm-hmm. once you catch feelings it's over mm-hmm. eh, so akasema men have this ridiculous need to chase and conquer mm-hmm. especially when uninvited oh. the minute they feel you return the affection it's over mm-hmm. mission accomplished and on to the next one <laughs> unless you are broke and then they have no pride <laughs> Eh, mfuko eh, mfuko kibogoyo eh, akasema hivyo so akasema wako wanaume wengine ati ukiwakatia mm-hmm. ati anaanza kuringa mm-hmm. ama we ukionyesha interest na ABCD ya mm-hmm. hizo feelings za kucho because wanaume wanataka kitu cha kufukuza kidogo cha kufukuza mm-hmm. yani anajua kwamba mm-hmm. nimejaribu nimetoa jasho eh, kwa hivyo so, nikipata una i value eh, kabisa kulingana na theory alikuwa anasema mm-hmm. unless sasa we mwanaume you are so broke dead bro eh, eh. sasa there's something kuna kitu kuna kitu wanataka at the end of the day so wanataka mwokozi wanataka mwokozi lakini lakini ama kuna wale wanaume hauna pride eh huna tu yani you get it but mimi naona nafikiri ni kitu ambacho jamii imejifunza muda mrefu ndo sasa huyu ni mandanga anasema hivyo kwake yani anaona tu it's a no no kutakuwa na changamoto nyingi sana the samara one anambia kwamba she tried it and it did not happen akujibiwa the moment alionyesha interest anataka yule kijana na nini he never he never unajua unajua wanaume wengi wakijipata katika hali kama hiyo anaona ni kama ah mwana dada anjaribu imani ama anafanya nini unajua dada eh bwana yeye ize kali bwana ni kama unajua ni kama tu vile tumezungumzia ni kama uko hivi kwako unajua simba Mm. Simba aone ni kama nini? Ni mm. kama ni kama swara anamwendea. Mm. Eh, nashangai, unanipima imani ama kitu gani? Inakuwa yani inakuwa vigumu. Eh. But kuna wengine kuna kama kuna mmoja anaitwa Mboi naye alisema tu nijikute. Mm. <laughs> Atili paka eh, awekee nyama ya bure. Yeye anatafuta. Eh, 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 <laughs> sana. So anyway bwana Mutala, mm-hmm. eh, katika tafiti tafiti zangu nikapata kwamba actually you can be able to do it. Mm-hmm. Mwanamke unaweza kufanya hivyo mm-hmm. kwa kwanza kutoka mistari, mm-hmm. you have to have tact. Na usiwe mm-hmm. tu hivyo umejitupa tupa mtoto wa kike hivyo mm-hmm. hadharani. Mm-hmm. I'm told unaweza kuwa una lead tu unampatia lead. Alafu mwele anachukua anachukua usukani mwelekeo apate dhamira. Apate dhamira na mauzi. So iwe ni kama yeye ndiye ameanzisha kidogo kidogo kama we ni mwanamke na umekuwa unataka kuzungumza na huyo jamaa ambaye unampenda mm. you know mm. uh, kuna hatua ambazo unaweza unaweza kupiga mm. first naambiwa mm. it should be a process a gradual one mm-hmm. nafa kwa hatua kwa hatua apparently mm. usikwende huko tu siku moja yeye unataka jibu na ABCD mm-hmm. kwanza mm-hmm. naambiwa mm. songa karibu kuwa rafiki kwa rafiki yeah, so it's hatua baada nyingine mm. mm. akuone Genge. Eh yeah, so anakuona pale <laughs> lakini chunga because wajua hizo za watu watu wote za jamaa kila kwa bro zone. Eh hey, bro. Mtala ni kama bro yangu my friend Ukshaski <laughs> it's dad. Ukisikia okay, mtu yeah. unajua <laughs> Mimi na na Brenda tutakuwa yeah. na respect. Jo <laughs> yale ale nyimu. Anajua story kama dilika. So siri ni unafaa kufahamu kwamba mwanamke ni kwamba yeah. iwapo wewe utatangulia kuzungumza na mwanamme mm-hmm. ambaye amekuvutia fahamu mm-hmm. kwamba ni bora upige tu moja hadi nyingine. Mm-hmm. Eh usije ukamshukiza kwa kumwagia moyo wote mm-hmm. wakati mmoja kwani hilo litampa mshtuko na tarudi nyuma. Mm-hmm. Yes shangaa vitu gani? Eh mm-hmm. heri kuanza kama rafiki mm-hmm. na umkaribie hadi upate wepesi. Mm. Kumweleza kwamba una anakuvutia mm-hmm. ama unampenda kwa njia zaidi ya urafiki. Naye ajifanye fumo liongo. Eh anajifanya sana. Kwa kazi. Kitu cha pili bwana mtala <laughs> eh. apparently wanaume unajua wanapenda mtu mchangamfu sana. Ah kabisa. Eh so mm, inataka mtu ambaye anamcheshi mm. kidogo. Ana yuma fulani hivi. Eh. Mtu ambaye unajua watu wengi watu sana wanasema, watu wengi wanasema ati ati mwanamke ndio anataka mwanamume yakwe humorous na vitu kama hivyo. Eh. It's actually two way. Naambia wanaume pia wanapenda mtu ambaye anamcheshi mm, sana mtu kabisa. Eh. Kawaida watu ambao wana uchi kesho watu ambao umechangamka tu ki eh. naturally na wako eh. na hiyo charisma eh. naturally watu wote wanapenda kuja karibu nao no. kabisa eh. so all happens even kama katika relationship mtu ambaye ni mchangamfu mtu atakua wa karibu na wewe mm. mm. so ingawaje kuna dhana kwamba wanaume hupenda kuwinda mm-hmm. basi wao ndio hupendelea kutongoza kwanza mm-hmm. iwapo kama mwanamke unafahamu jinsi ya kumfanya pasue kicheko na unajiamini mm-hmm. hata katika mazungumzo yako basi mm-hmm. safari yako kuteka moyo wake itakuwa rahisi sana mm-hmm. yes eh kuna wanawake wenye uwezo wa kuzua bashasha katika nyuso za wanaume mm. na wao hupata urahisi sana wa kuanza mchakato mzima wa kujinyakulia mwanamme. 
unajua mm. kutekenya na tekesha mtu yes eh so, mtala wakati mwingine so wakati wa mtindo unaofuata na nini mm. inakuwa rahisi mm. mwanamke akiwa peke yake anza ah lakini fulani bwana anichekesha yule <coughs> you, you start actually taking part of his kabisa yani ni mtu ambao una create that demand kila mm. siku anataka kuwe karibu na wewe na wewe mm. cha tatu mm-hmm. muulize maswali ah. eh maswali hmm? mtoto utakuuliza maswali eh. sasa hapa you need to be very careful eh. unaweza kuuliza mtu swali alafu moja hivi haya kakukwepa mbio ambazo wazipo la ujue kupima swali eh. kwanza eh, usiulize tu mm. eh. unapotaka kujua mengi kuhusu mwanamme mm. eh, hupatwa na mamko wa kutaka kujua mbona unahamu sana kumjua mm. na hiyo ndio njia tosha ya kumfahamisha kwamba upo na hey. kuna nia zaidi ya moja. Eh, hey. hmm. so duma jandae. Hey. Manyoya sisimke. Ndio sasa. Afanye sumbu anga. <laughs> Wanaume upenda sana wakati mwanamke ana uchu wa kutaka kuwajua kwa mm, ndani mm, na kipokea vema ishara hiyo ya maswali basi mm, atafunguka na itakuwa rahisi wewe kuasiliana naye. Mm, mm. Kuuliza maswali yani unamwandaa. Be curious. Kabisa. Kujua bana wataka nini bana? Mazimi yako ni yapi bana? Unataka wapi? Ukiona mwanaume anatoka lwa lakini ukidola lamba lamba <laughs> uleme <laughs> ujue na le bruket uongo. Shida <laughs> kuja kwa mpigo. <laughs> Sisi wa propagandist atafuta uh, the best appropriate answer. Kitu kingine ambacho kama mwanamke iwapo wewe ndio unakuwa kwanza kuzungumza kwa mwanamke ambaye unampenda ni usijitupe bwana mtala. Sijitupe uh, kweli kabisa. Hakuna uh, mtu anapenda viporo. Uh, mm. So una at least become rare. Unajua sasa wakati amekuwa na asubuhi kimchana tena ndio mtoto umejiri. Kesha jioni na vitu kama hivyo. Kwamba wakati mwingine wanawake wanaovutiwa na wanaume huanza kupoteza utaratibu kwa sababu ya haya ama Mm. au kutojiamini mm. na kujipata wakijitupa kwa mwanamme kabisa hilo bila shaka alitampa hofu kwa sababu ataanza kushangaa umejitupa hivyo kwa wanaume wangapi mm. hata kama sio kawaida yako kujipata katika hali kama hizo mm. Mm. kawaida tu kama ukijipata katika kama hali hiyo kama ya kujitupa hivyo mm. kawaida wanaume mimi siwezi kudanganya wanaume watakufanya kama kitoweo cha dharura <laughs> cha dharura tu <laughs> fanya <laughs> chipsi funga uondoka mm. tafuta nyingine nzuri so, careful eh mm. Wana kwa dharura tu. <laughs> My friend this mm. is getting. So mm. kitu cha mwisho ambacho mm. mwanamke anafaa zingatia wakati wewe ndio unatakuwa wa kwanza kutongozwa mm. mwanamume mm. uh, ambaye umevutiwa naye ni kutabasamu apparently. Very true. Mm? Kabisa unajua watu kama sisi ambao mtu akituangalia na zafikiri tuko la hasira <laughs> tumekasirika <laughs> government to smile mara nyingi tunapenda watu ambao tume <laughs> umetabasamu eh ni sura yangu wala sio nimekasirika niko hivyo ukiniona sajegalia aliangalia kuvuka waziri waziri fulani unajua waziri uja wangu eh umse sije yola kicheka in fact ni my two ministers those guys are always they smile eh ni maana kaga ni kama nakula mfupo wangu jamaa mejamu wakati wote so tabasamu ni kitu kinachozungumza mengi na inafahamika kwamba tabasamu nzuri ya mwanamke kufungua roho hata ya mwanamume ambaye kwa mbali anaweza kuonekana mkali au mgumu wa kuzungumza naye yani unajua tabasamu ni kama unasikia niangalia ni kama unaniita tabasamu pia kwa kati hiyo nafasi kuda haunda he nitakutaka unitake so kama mwanamke jifunze ustadi wa kupiga tabasamu nadhifu sana mm. ambayo inamwacha mwanamme hoi mm. e, kuna wanawake walopendwa kwa tabasamu tu mm. hata bila ya kutamka neno yani uniache hoi e. nikose nguvu katika parafuja za mguu <laughs> ndio mambo hayo kabisa so bwana mtala mm-hmm. nafikiri tumeimaliza hiyo ndio hiyo kabisa kama kuna ujanja mm. mwingine <laughs> sisi kazi yetu mkutoa tu maelezo alivyo alafu tu yatoe kwa njia bora alafu tuachane Jaza mkifuata hizo virutubisho ndio nitakuwa najua hiyo ni njia yako nipenda yako Umesikia hiyo huda haunda he Nani nakutaka ufanye huda ha huda he Kumbuka kwamba podi hizi za kila siku uh, tunazipiga kila siku na mwenzangu hapa mtala mkosia mm-hmm. na unaweza kuzipata katika mitandao yote ya kijamii Yusuf Juma Kenya katika YouTube na Facebook na Yusuf Juma Official katika Instagram pia katika Facebook unapata mtala mkosia the voice na pale YouTube mtala mkosia the voice Twitter mtala mkosia na pale Instagram mtala mkosia the voice naitwa mtala the voice Mada hizi pia zinapatikana kama chapa na mandishi katika tovuti ya Radio Jambo Rutio dot ke mimi ni Yusuf Juma hii ni podi maalum ya Yusuf Juma